여러분 반갑습니다. 아, 지금 소개받은 이정훈입니다. 오늘 창립 서울인권회의를 여는 뜻깊은 자리에 국내외 귀빈분들과 평소 북한 인권을 위해 헌신하시는 많은 분들을 모실 수 있게 되어 매우 기쁘고 또 오신 모든 분들에게 깊은 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 특히 오늘 기조연설을 해주실 호세 라모스 포르타 대통령님 그리고 축사를 해주시는 정원식 총리님, 이용구 총리님, 마이클 커비 위원장님에게 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 또한 오늘 회의를 공동으로 주최하는 영국의 Christian Solidarity Worldwide 국가인권위원회 북한 반인도 범죄 철폐 국제 연대 그리고 협력 기관인 아산 정책 연구원, 통일 연구원, 조선일보 북한 인권 시민 연합, 한국 국제 정치학회, 세이브 NK, 미래 한국에게도 심심한 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 800년 전인 1215년 민주주의의 시작을 알리고 영국 헌정 헌법의 기초가 된 마그나 카르타는 문서에 등장한 자유, 인권, 민주주의에 대한 인식이 크게 바뀌는 계기가 되었습니다. 그러나 이와 같은 문서가 채택된 지 800년이 지난 지금 아직도 지구의, 지구의 한 구석에서는 전 국민이 탄압을 받고 시름을 하고 있습니다. 그곳은 다름 아닌 바로 북한입니다. 북한은 세계인권 선언에 30개 조항을 모두 위반하고 있는 세계 최악의 인권 국가로 평가받고 있습니다. 마그나 카르타의 정신을 북한에 적용해서 북한의 인권 실태를 다시 한번 세계에 알리고 인류의 보편적 가치 확산에 중요성을 강조하는 것이 본회의의 주 목적입니다. 더 나아가 본회의를 기초로 내년부터는 서울인권회의가 인권에 있어서 한국판 샹그릴라 대화로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 참석하신 모든 분들 오늘 유익한 시간 되시기를 바랍니다. 여러분들의 뜨거운 성원이 바로 북한 주민의 자유로 이어질 수 있기를 바라며 개회 인사를 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 다음은 이... Can I just uh, very briefly thank in English, um, especially our foreign participants, uh, especially those who have come from very far. Um, please allow me to thank you, not through translation, uh, for your support and contribution. This conference aims to rekindle the founding goals of Magna Carta in the hopes of applying the lessons learned to North Korea where three generations of tyranny has systematically deprived the people of their fundamental rights. It is my hope that this conference will lead, starting from next year, to an annual human rights summit meeting in Seoul, a human rights version of the Asia Security Summit held annually in Singapore, also known as the Shangri-La Dialogue. That said, once again, I would like to thank you very much for all your participation. Thank you.